পূর্বে আমি একটি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়েছি এবং সেই সংযোগটিকে শেয়ার করে দিয়েছি এবার আমি অন্য একটি কম্পিউটারে এসেছি এ কম্পিউটারে কোনো ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়নি শুধুমাত্র একই ল্যানের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ কেবলের মাধ্যমে এই কম্পিউটারগুলোকে একই ল্যানের মধ্যে রাখা হয়েছে অর্থাৎ কেবলের মাধ্যমে সংযোগ দেওয়া রয়েছে তো এই কম্পিউটার বসে আমি ওই কম্পিউটারে যে মডেমের মাধ্যমে ইন্টারনেটটা ব্যবহার করছি ওটাকে শেয়ার করে এই কম্পিউটারও আমি ব্যবহার করব অর্থাৎ আমি ওই কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগটা নিয়েছি এবং ওখানে শেয়ার করে দিয়েছি এবং একই নেটওয়ার্কের অন্য অন্য কম্পিউটার থেকেও একই সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহার করব তো আমি এই কম্পিউটারে কিভাবে সেট আপ দিব সেটা এখানে দেখাবো অর্থাৎ এখানে কোনো মডেম নেই এখানে শুধু ওই কম্পিউটারের একটা রেফারেন্স এনে দিতে হবে তো এখানে ইন্টারনেটটাকে সেটিং দেওয়ার জন্য প্রথমে মাই নেটওয়ার্ক প্লাইসেসের উপরে ডাবল ক্লিক করি ভিউ নেটওয়ার্ক কানেকশনস এখানে দেখতে পাচ্ছি ল্যান্ড কানেকশনটা রয়েছে এর উপরে মাউসের রাইট ক্লিক প্রপার্টিস ইন্টারনেট প্রোটোকল প্রপার্টিস যে কম্পিউটারে আমি ইন্টারনেট সেটিংটা দিয়েছি তার আইপি অ্যাড্রেসটা ছিল ওয়ান এবং এখানে এটাই দেখতে পাচ্ছি এর আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়ান এখানে ডিফল্ট গেটওয়ের সামনে যে কম্পিউটারে ইন্টারনেটের সংযোগটা রয়েছে সেই কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেসটা এখানে বসিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ ওই কম্পিউটারে যেখানে ইন্টারনেটটা সংযোগ রয়েছে সেটার আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ওয়ান তাই এখানে বসিয়ে দিতে হবে আমি এখানে বসিয়ে দিই ওয়ান অর্থাৎ ওই কম্পিউটারটাকে এই কম্পিউটার গেটওয়ে হিসেবে ধরে নেবে অর্থাৎ ওই কম্পিউটার হয়ে ইন্টারনেটটা এখানে আসবে তাই ডিফল্ট গেটওয়ের সামনে ওই কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিয়েছি ঠিক এই আইপি অ্যাড্রেসটা প্রিফার্ড ডিএনএস সার্ভারের সামনেও বসিয়ে দিতে হবে এটা যদি শুধু এক জায়গায় বসায় অর্থাৎ ডিফল্ট গেটওয়ের সামনে বসায় তাহলে নেটটা এখানে আসবে না তাই দুই জায়গায় একই আইপি অ্যাড্রেসটা বসিয়ে দিতে এখানে যে আইপি অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করেছি সেটা এখানে বসিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ ওইটাকে এই কম্পিউটার ডিএনএস সার্ভার হিসেবে দেখবে তাই এখানে দিয়ে দিই ওয়ান অর্থাৎ এখানে এবং এখানে একই আইপি অ্যাড্রেস দিতে হবে ওকে ক্লোজ এভাবে যতগুলো কম্পিউটার আমি ইন্টারনেট ব্যবহার করব সব কম্পিউটারে এভাবে ডিফল্ট গেটওয়ের সামনে এবং ডিএনএস সার্ভারের সামনে যে কম্পিউটারে ইন্টারনেট লাইনটা লাগানো রয়েছে তার আইপি অ্যাড্রেসটা বসিয়ে দিতে হবে এবার আমি এই কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেটটা ব্রাউজ করে দেখি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে প্রবেশ করলাম এবং এখানে লিখে দেই ডাব্লিউ 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 গুগল ডট কম এন্টার তাহলে দেখব এখান থেকে এখন ইন্টারনেট ব্রাউজ করা হচ্ছে এই কম্পিউটারে কোনো ইন্টারনেট সংযোগ নেই এখানে কোনো মডেমও নেই এবং আলাদাভাবে কোনো ইন্টারনেট সংযোগও নেওয়া হয়নি দেখতে পাচ্ছি ইন্টারনেটটা এখান থেকে ব্রাউজ করা যাচ্ছে শুধুমাত্র একটা কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশনটা নিয়ে সেটাকে শেয়ার করে এভাবে ডিফল্ট গেটওয়ে এবং প্রিফার্ড ডিএনএস সার্ভারের মাধ্যমে আরও অনেক কম্পিউটারে একই সঙ্গে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায় এখানে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে তাহলে একই সঙ্গে একজন ব্যবহার করলে যে স্পিডটা পাওয়া যাবে একাধিক ইউজার আলাদা আলাদা কম্পিউটার বসে ব্যবহার করলেও কি একই স্পিড পাওয়া যাবে না কারণ এখানে স্পিডটা একই থাকবে শুধুমাত্র সেটাকে স্প্লিট করে অর্থাৎ ভাগ ভাগ করে আলাদাভাবে বিভক্ত করে দেবে একই সঙ্গে বসে যদি পাঁচজনে পাঁচটা কম্পিউটারে একটা নেটওয়ার্ক কানেকশন নিয়ে কাজ করে তাহলে অবশ্যই যে স্পিডটা থাকবে সেটাকে পাঁচটা ভাগ করে দেবে দুইজনে বসলে দুইটা ভাগ করে দেবে এভাবে যত লোক একসঙ্গে ইন্টারনেটটা ব্যবহার করবে তত স্পিড কমে যাবে এভাবেই এক কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়ে ল্যানের মাধ্যমে অনেকগুলো কম্পিউটার বসে একসঙ্গে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায়